हेलो डी स्टूडेंट्स वेलकम टू एनी टाइम पढ़ाई अकेडमी कैसे हो आप सब लोग गाइज सो एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और आई कैन अंडरस्टैंड आपके दिलों की धड़कनें बहुत बढ़ गई होंगी एंग्जाइटी भी काफी बढ़ जाता है इस समय पे बट डोंट वरी इट्स वेरी नेचुरल इस समय डर सभी को लगता है गला सभी का सूखता है लेकिन डर के आगे जीत है ठीक है तो क्या इस समय करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत सारी कशमकश हमारे दिमाग में होती है ठीक है तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं लास्ट मिनट कुछ टिप्स आपको देने वाला हूं जिससे दैट विल हेल्प यू सेल थ्रू दिस रफ फेज जो ये फेज है ये बहुत आसानी से स्मूदली चला जाएगा तो कुछ बातों का गाइज आपको जरूर ध्यान रखना है सबसे पहला पॉइंट जो है इस समय रिविजन करें तो किस तरीके से करें पहली चीज ऑब्वियसली आप वही चीजें रिवाइज करेंगे जो आपने ऑलरेडी की हुई है अच्छे से की हुई है तो अपने स्ट्रेंथ वाले जो एरियाज हैं उन्हीं पे आपको फोकस करना है नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू रिवाइज रिविजन करने के लिए जो समरी नोट्स आपने बना रखे हैं या तो आप उनको रिवाइज करें उन्हीं को मेंटली रिवाइज करें और अगर आपने समरी नोट्स नहीं बनाए हैं तो इस समय पे भी समरी नोट्स अगर आप ड्रॉ कर मतलब बनाते हैं आप लिखते हैं उनको तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी इंक्रीज होगा क्या आपको इस समय पे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए या नहीं करने चाहिए क्वेश्चन आपको इस समय पे सॉल्व करने चाहिए यू शुड ट्राई टू सॉल्व दम लेकिन कौन से क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो जो आप पहले कर चुके हो नए क्वेश्चन को आप ट्राई करने का समय गया जो पुराने क्वेश्चन कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिनके सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उन क्वेश्चन को आप दोबारा से ट्राई करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस मोरल बूस्ट होगा हमको इस समय ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस या मोरल गिर जाए ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपने को ठीक है तो रिवाइज करो लिख लिख के देखो फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट वो लिख के देखो समरी नोट्स को आप रिवाइज करो ओके गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्जाम से जस्ट पहले रिविजन करना सही रहता है या नहीं रहता देखिए एग्जाम से जस्ट पहले वैसे मेरा रिकमेंडेशन ये नॉर्मली नहीं करना चाहिए अगर क्योंकि उससे पैनिक भी हो सकता है कई बार हमें लगता है कि यार मुझे सब कुछ भूल रहा है ठीक है इट कैन हैपन तो अगर हो सके तो आप रिवीजन उस समय ना करें लेकिन एक फंडा है एक चीट कोड है जिसकी हेल्प से आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो आपको दस नंबर का बेनिफिट उससे हो सकता है ठीक है जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ मान लीजिए आपका एग्जाम जिस टाइम भी है सुबह सुबह मान लीजिए आपका सुबह वाला स्लॉट है तो भी उससे पहले आप क्या कर सकते हो आप उससे पहले यू you नो know, जैसे दो टॉपिक्स आपने पकड़ लिए कोई भी दो टॉपिक्स या तीन टॉपिक्स आपने पकड़ लिए उन्हीं को आप रिवाइज करो खासकर वो जिनके भूलने के चांसेस आपके ज्यादा हैं मान लीजिए केमिकल बॉन्डिंग है उसमें आप एम का ऑर्डर जो है एनर्जी का ऑर्डर वो भूल सकते हैं या कोऑर्डिनेशन में आपको कुछ पॉइंट भूल सकते हैं तो आप उन दो टॉपिक्स को स्पेसिफिक को रिवाइज करो और जब जैसे ही एग्जाम में आप जाओ पहुंचो ठीक है एग्जाम शुरू करो तो केमिस्ट्री में सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग और कॉर्डिनेशन के क्वेश्चन को निपटा दो ठीक है उससे आपको स्टार्टिंग एक्सेलरेशन मिल जाएगा और स्टार्टिंग एक्सेलरेशन अगर आपको बढ़िया मिल गया तो एंग्जाइटी फुल हो जाएगी और उसके बाद तो आपका फ्लो बन जाएगा ये चीट कोड आपको काफी हेल्प कर सकता है यानी अगर आपको पहले रिवीजन एग्जाम से पहले करना भी है तो आप पूरे रिवीजन के चक्कर में ना रहे उससे आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा डोंट डू इट ठीक है आप स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स पे फोकस करके मैंने एग्जाम्पल आपको दिया उनको आप एक दो चैप्टर्स को रिवाइज करके जाएं और जाते ही सबसे पहले उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम शानदार बूस्ट हो जाएगा और आपके मार्क्स भी बढ़िया आएंगे ठीक है गाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस समय पर है वो ये है कि पेपर जो है उसको मल्टीपल राउंड में आपको देना चाहिए ताकि कई बार क्या होता है पेपर खत्म हो जाता है फिर हमको एंड में लगता है यार ये क्वेश्चन तो रह ही गए ये तो आसान थे ठीक है अब क्या इसके लिए आपको पूरे पेपर को स्कैन करना चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं अगर आप पूरे पेपर को स्कैन करेंगे तो ऐसे केस में बहुत टाइम लग जाएगा ऑनलाइन में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ठीक है तो आप क्या करोगे ऐसे टाइम पे आप एक बार में तीन से लेके चार क्वेश्चन को स्कैन करो ठीक है बहुत चांसेस है अगर आपने तैयारी ठीक ठाक तरीके से करी है तो उन तीन चार क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपसे हो रहा होगा खासकर केमिस्ट्री में तो दो भी हो सकता हो रहे हो तो जो भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल ओरली यानी डायरेक्टली वो क्वेश्चंस हो रहे हैं आप उनको सबसे पहले करो यानी पहले राउंड में नब्बे में से कम से कम पंद्रह से बीस क्वेश्चन इस तरह के आइडेंटिफाई करके आप कर लो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री के होंगे जैसे इनऑर्गेनिक के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ऑर्गेनिक के भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ओरली देख के हो जाते हैं ठीक है अब जैसे ही आपका एक्सेलरेशन आपको मिलेगा यानी पहले 30 मिनट में आपने अगर काफी अच्छे क्वेश्चंस कर लिए मान लीजिए 15 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपने पहले 30 मिनट में कर लिए ठीक है तो आपका एकदम से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उसके बाद सारी एंजाइटी सब कुछ दूर हो जाएगा अगला पॉइंट ये कि सर
याद रखिए जैसे एग्जाम शुरू होगा कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे शुरुआती फेज सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका बढ़िया जाते ही सारी टेंशन सब कुछ खत्म हो जाती है ठीक है ना तो डोंट वरी अबाउट इट मच अभी भी बस पूरा अपने आप को बिजी रखना है पूरा बिजी रखोगे अगर आप लिख लिख के देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा इस समय सारा खेल कॉन्फिडेंस का है अगर आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा ओवर थिंकिंग आप नहीं करोगे तो आपका एग्जाम भी शानदार जाने वाला है ओके गाइज ओवरऑल लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट इस समय है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए गर्ल्स एंड बॉयज और हो सके तो बिल्कुल सुबह सही टाइम पे उठ के थोड़ा जॉगिंग थोड़ा रनिंग थोड़ा सा योगा डीप ब्रीदिंग करना You know that will help you release your stress. Overall, you will feel good. आपका motivation level अच्छा रहेगा ठीक है बस इन सब चीजों का ध्यान रखें एंड याद रखिए आपको सफलता जरूर मिलने वाली है लाइफ में एक एग्जाम से आपकी सक्सेस डिसाइड नहीं होने वाली डोंट वरी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं हमेशा तो डोंट टेक दिस एग्जाम एज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ कि भाई ये एग्जाम अगर क्लियर हो गया बढ़िया रेखा गई तो सब बढ़िया है ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है ना तो डोंट वरी एट ऑल यू विल डू वेरी गुड आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम ए टी पी बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल